ഇന്ന് പതിനെട്ട് മെയ് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഇത്തിരി നീളം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഫുള്ള് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റിലീഫ് പാക്കേജിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു കളിമിനേറ്റീവ് വീഡിയോ മൊത്തം എല്ലാ പ്രഖ്യാപനം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാർത്തകൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്തുട്ടാ ലോക്ക്ഡൗൺ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അത് ഞാൻ പറയാം അത് ഒന്നുമില്ല അത് എല്ലാ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസിനും മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും പ്രവർത്തികളെ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ ആണുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല പിന്നെ സിനിമ തിയേറ്റർ മാളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ അതും എല്ലാ ചുമ്മാ പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങോട്ട് അൺകണ്ടീഷനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ല വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് വച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ മുഖാവരണം ധരിക്കണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇത് ബാബർ ഷോപ്പ് വരെ തുറക്കാം ഓക്കെ അത് ഒന്നാമത്തെ വാർത്ത രണ്ടാമത്തെ വാർത്ത ഇന്നലത്തെ ഫൈനൽ ഫീസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ബൂസ്റ്റർ പാക്കേജിൻ്റെ അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കടവൊരുക്കാനുള്ള പരിധി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അര ശതമാനം മാത്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കടം എടുക്കാം എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കാശ് ബാക്കി ഒരു ശതമാനം കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ മേഖലയിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തൊഴിലാളി തന്നെ എങ്ങനെ കുടി വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസിനും അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രമേ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ ഒരു ശതമാനം നന്നായിട്ട് ചിലവഴിച്ചാൽ ഒരു നാല് ക്രൈറ്റ് നാല് അവർ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കല്ല പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നിബന്ധനകളുണ്ട് ഈ പൈസ ചിലവഴിക്കണതിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മേഖലകളെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അര ശതമാനം കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ശതമാനം അത് അതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീട്ടി എന്നുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി രാത്രി വന്നിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യണം ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുവരെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടു എന്നറിയായിരുന്നു കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി അത് പറ്റി സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാതെ തരമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇത് എത്ര നാൾ വരിക എത്രയൊക്കെ എത്ര നാളേക്കാണ് നീട്ടണേ ഏറെക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രവർത്തിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പറയണത് എന്തിനാ ഈ സസ്പെൻസ് വെക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ തലേ ദിവസം രാത്രി വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പുള്ളിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ എന്നറിയില്ല എന്തുട്ടാ മറ്റേ ഡിമോട്ടൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രാതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് അത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് വിവരന്മാരെയൊക്കെ പിടിക്കണം ഓക്കെ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പോ ഈ എന്തുട്ടാ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി അല്ലെ പതിനേഴാം തീയതി അത്ര തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ ഈ മുപ്പത്താം തീയതി വരെ നീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുട്ടാ ഇപ്പം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് നീട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് ഇന്ന ഇന്ന ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ മാൾ ഇങ്ങനെ കുറേ എസെൻഷ്യൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബേക്കറികൾ ഇതൊക്കെ തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മുണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കായിരുന്നു ഇത് തുറക്കണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പ്ലാൻ നടത്തായിരുന്നു മനസ്സിലെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിങ് നടത്തായിരുന്നു ഈ തൊഴിലാളികൾ പല തൊഴിലാളികളും യു പിയിലേക്കും ബീഹാറിലേക്കൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുറക്കും മനസ്സിലായോ നാളെ തുറക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പോകണ ഡിസിഷൻ മാറ്റി അവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നേനെ ഇതൊന്നും പറയാതെ ഒരു ദിവസം തലേ ദിവസം രാത്രി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഒന്നും നൃത്തം നിർബന്ധം പിടിക്കുക എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ എന്തുട്ടാ അപ്പം പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ പാക്കേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് അത് അപ്പം ഈ ബൂസ്റ്റർ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നാണ്
ആ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കൂടി പ്ലസ് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ലക്ഷം കൂടി ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഈസിങ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് അതായത് ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ കട ബാങ്കുകളൊക്കെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുമല്ലോ ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേ സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപം മൊത്തം പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കടമായിട്ടോ വായ്പയായിട്ടോ കുറച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പൈസ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പൈസ അത് അവർ ക്യാഷായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് ക്യാഷായിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അതായത് ക്യാഷ് കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അത് ഈ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ പ്ലസ് ഏത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ കാശും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അപ്പം ഈ എസ് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ അപ്പം അത് അത് രണ്ടും കൂടിയും ചേർന്ന് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും അത് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ റിലീസാവുമെന്ന് പാകത്തിന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾക്ക് അധികം കിട്ടും ഏത് വായ്പ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മുമ്പുള്ള വീടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ള വായ്പയാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ അത് കൂടുക കൂടാണ്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കൂട്ടാതെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ അത് ഞങ്ങളുടെ ടാ എന്താ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് പിന്നെ ഫാർമേഴ്സ് ലേബറേഴ്സ് പിന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് പിന്നെ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ആയത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എന്തുട്ടാ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അവസാനം പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലാക്ക് ക്രോറിനാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് മറ്റേത് അത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തുട്ടാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ലാക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഈസി മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ ബാങ്കിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതിനനുസരിച്ച് ലോൺ കൊടുക്കാം മുമ്പ് ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അത് കൂടാണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ഉള്ളത് അത് അപ്പം അതിനിങ്ങനെ അത് ഒരെണ്ണം അപ്പം എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് അപ്പം ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി മുതൽ ഫാർമേഴ്സിന് മാർക്കറ്റിൽ പോവാണ്ട് തന്നെ അതായത് ഈ ഓലെ ഊബറൊക്കെ പോലെ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിന് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാർമർ കുറേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിട്ടി വലിയൊരു ഫാർമർ അവർക്ക് നൂറ് ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിട്ടി എന്നിട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ലേയ്സ് പോലത്തെ കമ്പനികൾ അവർക്ക് അവർക്കൊരു ആയിരം ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം എന്നിട്ടെ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ അവർ ഈ ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മേടിക്കും ആയിരം ടൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മനസ്സിലായി അതിന് എക്സാമ്പിൾ കുറവെന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നൂറ് ആയിരം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫാർമേഴ്സിന് അല്ലെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ ഇടുന്ന ഇടനിലക്കാരെ സമീപിക്കുകയാണ് ഇടനിലക്കാരാണ് കൃഷിക്കാരെടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇടനിലക്കാർ കൃഷിക്കാരുടെ ഇന്ന് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മേടിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ലോറി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് നല്ല മുണ്ട് പിടിക്കും ഇടനിലക്കാർക്കാണ് പൈസ പൊത്തം കിട്ടുന്നത് കൃഷിക്കാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇവിടെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പെരിഷബിൾ ഐറ്റംസിനൊക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് അത് വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാവുമല്ലോ അത് പക്ഷ
റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ പോലും അവരിങ്ങനെ എന്തുട്ടാ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് സിഎഡ് സ്റ്റോഴ്സ് പിന്നെ എന്തുട്ടാ വാൽമാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ പോലും അതാണ് അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ ഏത് കമ്പനിയാണെങ്കിലും വലിയ 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 കോപ്പറേഷൻ തരിക്കും അവരാണ് എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ജപ്പാൻ പോലെ ചില ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാട്ടോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ അതും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും ഈ എം എസ് എംഇകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തൊഴിൽ കൊടുക്കണതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ എം എസ് എംഇകളാണ് അതിൽ മൈക്രോ മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഈ എം എസ് എംഇകൾക്ക് ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി സർക്കാരിൽ ഗ്യാരണ്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതായത് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി സർക്കാർ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പല വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ലോക ബാങ്കുകളിൽ പല ലോകത്തിലുള്ള വില വലിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പറയുക കുറേ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും കുറേ ബാങ്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാഷൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാൻ നിർത്തി ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല സന്തോഷമുള്ളൂ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കണ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഭാവിയിൽ തിരിച്ചടത്തില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പണിയാവുന്നുള്ളതും ഒക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് നല്ല ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എം എസ് എംഇകൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി വയ്ക്കും ലോണിൽ എം എസ് എംഇകളിലെ പഠിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പൈ എന്തുട്ടാ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വായ്പയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും വേജ് പിന്നെ പിന്നെ ടാക്സ് കട്ട് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാർ റേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലായി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണതാണ് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാങ്കുകൾ ഇട്ട കാശ് തന്നെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് അത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഈ എന്തിനെ ലിക്വിഡിറ്റി വെക്കണേന്ന് അറിയുമോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വായ്പ തന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വായ്പ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് ആ ലിക്വിഡിറ്റി വയ്ക്കണേ ഇപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഇത്രയും കാശ് വെക്കേണ്ട മനസ്സിലായി അഞ്ച് ശതമാനം കാശ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്രയും ലക്ഷം കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾക്ക് തിരിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ ചിലവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലും കുറേ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻസ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാശ് അത് ഗവൺമെൻറ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അത് ബഡ്ജറ്റ് വേറെയാണ് അന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലക്ഷത്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് അത്രയും കാശൊന്നും ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഒരു മാർഗം ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ലോഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വരാം കാരണം ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ജനങ്ങളല്ലേ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഈ കമ്പനീസാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനീസ് അവിടെ നിന്ന് പൈസ വിരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ പൈസ വിരിക്കണേ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലോഡ് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടും കാരണം ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില തന്നെ ഓക്കെ പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക നാസിക്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ
പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് വരണമല്ല ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വെനിസേലിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണ്ട് എന്തുട്ടാ റഷ്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കുറേ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയാണ് ഏതൊരു ഏത് ജർമ്മനിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു ചാക്ക് ഒരു ചാക്ക് പഴയ ജർമ്മൻ മാർക്ക് ഒരു ചാക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു ബ്രെഡ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയാം എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂസിലൻഡ് സോറി സോ 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 സോറി ന്യൂസിലൻഡല്ല ന്യൂസിലൻഡല്ല നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ അടുത്തുള്ള രാജ്യമില്ലേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഷെ ഷെ അതാണ് ഞാൻ അത്ര ന്യൂസിലൻഡ് തെറ്റി പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ അടുത്തുള്ളത് നമ്മുടെ കളിക്കാരുടെ വെള്ളക്കാരുടെ ടീമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ രാജ്യത്ത് ഒരു ബില്യൺ ഒരു ഒരു നോട്ടാണ് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ സിംബാവേ ഒരു ബില്യൺ സിംബാവെ ഡോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ 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 ഒരൊറ്റ നോട്ടാണെന്ന് പറയണം ഒരു ബില്യണിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മില്യൺ അല്ല ഒരു ബില്യൺ ആയിരം മില്യൺ അതിനൊരു ബില്യൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറ്റില്ല ടാക്സ് എടുക്കൽ പറ്റില്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണത് പറ്റില്ല പിന്നെ ലോൺ എടുക്കലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എ ഡി ബി ഐഷൻ ഡെവലപ്പ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോക ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കുക അതിന് പലിശ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ വളരെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇത്രയും വലിയ പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഓരോരോ പദ്ധതികൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സർക്കാരിന് ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തുട്ടാ നമ്മുടെ പൊതു വിപണിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മോശമൊന്നുമല്ല എന്നാലും അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ പലിശ തുടങ്ങണം എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെ പലിശ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഭയങ്കര പലിശയാണ് ഇത്രയും ലക്ഷം ലക്ഷം കോടി രൂപ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പോട്ടെ അത് എന്തോരം സമയങ്ങൾ പലിശ നമ്മൾ പലിശ കിട്ടി തരുന്നു അറിയോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്കണോമി ബൂസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കാശ് ഒന്നും പുല്ലാണ് ആ കാശൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും നികുതിയായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടു മനസ്സിലായോ പലിശ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പിന്നെ അത് വേറെ സമയം ഈ ഓരോ രാജ്യത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയണ ഇപ്പം ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക ലോക വിപണിയിൽ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് മൂഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂഡീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അവരൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക നില ഇങ്ങനെ അളന്ന് അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് മോശം ക്രെഡിറ്റ് കുട കൊടുക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അത് വളരെ മോശമായി പിന്നെ ജങ്ക് സ്കോറാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് പിന്നെ ആരും കടം തരില്ല പിന്നെ ആ ഗവ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോണ്ടൊന്നും ആരും മേടിക്കില്ല പിന്നെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കമ്പനി ആ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു കമ്പനി പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് മോശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വലിയ നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറൊന്നും അല്ല ഇനി ഒരു രണ്ട് സ്കോർ കൂടി താഴെ കഴിഞ്ഞാൽ ജങ്ക് സ്കോറായി അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഈ യൂറോപ്യന്മാരല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പോലെ ഏഷ്യ വിപണിയിലൊന്നും വലിയ മുറ്റില്ല അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലോൺ എടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൈസ മൈ പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോൺ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ടൊന്നും ലോൺ എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തേ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതേ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ താഴെ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കി അത് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കട കൊടുത്തു കുറച്ചൊക്കെ ഈ പൊതു വിപണിയിൽ നിന്ന് കട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുമാനമില്ലേ ടാക്സുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരേണ്ട കാശ് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് കാശ് വരുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ അത് എക്കണോമിക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ കട തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ പലതും ഒഴിവി ഒഴിവായി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്
അപ്പൊ പിന്നെ തൊട്ടാ പിന്നെ അപ്പൊ ഏകദേശം അപ്പൊ എം എസ് എമ്മിക്ക് എം എസ് എമ്മിക്ക് മാത്രം എം എസ് എമ്മിക്കും എൻ ബി എസ് സിക്കും അതായത് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് പിന്നെ എൻ ബി എസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർ കമ്പനീസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ലാക്ക് ക്രോർ ലോൺ ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി ഏത് ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി ഈസി മെഷേഴ്സിലുള്ള പൈസ കൂടാതെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തിന് ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസേ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് നോൺ ബാങ്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ബീഹാറിലും യു പിയിലൊക്കെ റൂറൽ എക്കണോമീനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ എൻ ബി എസ് സിക്കാരാ പല ഗ്രാമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബാങ്കുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് കിലോമീറ്ററോളം ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ ബി എസ് സികൾ പിടിച്ചേക്കണേ എൻ ബി എസ് സി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ബി എസ് സി വലിയ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പല രോജക രാജ്യങ്ങളും ബാങ്കുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവ അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ലോൺ ഗ്യാരൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാങ്കുകൾ ഈ എൻ ബി എഫ് സിക്കും എം എസ് എമ്മിക്കും പെട്ടെന്ന് ലോൺ അപ്രൂവ് ആവും മനസ്സിലായി അതായത് എൻ ബി എഫ് സി വഴി അപേക്ഷിക്കണ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എൻ ബി എഫ് സി നേരിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില എൻ ബി എഫ് സികൾ ലോൺ കൊടുക്കും അത് പല റേറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള എൻ ബി എഫ് സികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ ബി എഫ് സി മേടിക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എൻ ബി എസ് സി വഴി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കും അവർക്കൊക്കെ ലോൺ കിട്ടും പ്ലസ് എം എസ് എം ഇക്കാരെ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കും അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി അപ്രൂവ് ആകും ലോൺ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ലോ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബി ഒരു സാധനം മേടിച്ചു ഒരു സാധനം മേടിച്ചപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പൈസ ഫ്ലോ ആകും മനസ്സിലായോ അതാണ് മണി ഫ്ലോ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പൈസ ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സാധനം മേടിക്കേണ്ട അപ്പം എയിൽ നിന്ന് ബി ബിയിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റും മേടിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പൈസ എല്ലാം മേടി അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് നടക്കണേ പൈസ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ എയ്ക്ക് കാശ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയണേ ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യണു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായാൽ മതി മണി ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മണി ഫ്ലോ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായാലും എക്കണോമി പ്രവർത്തിക്കും അതിനുശേഷം അത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ആവും ഓക്കെ അത് പിന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത പ്രഖ്യാപനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്തോട്ട ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ഈ പണ്ട് ഈ മൈക്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കുറച്ച് ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ മൈക്രോ നിന്ന് സ്മോളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇളവുകൾ കുറച്ച് കുറയും സ്മോളിൽ നിന്ന് മീഡിയത്തിലും ഇളവുകൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടിയും കുറയും മനസ്സിലായോ എപ്പോഴും സ്മോൾ മൈക്രോ ആണെന്നാണ് നല്ലത് വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ആ കമ്പനികൾ കുറച്ചുകൂടി ഫൈനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അളവുകൾ കുറയ്ക്കണതാ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഡെഫിനേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്രയും ആളും മൊത്തം മുതൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലാണ് മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു കോടിയാക്കി സ്മോളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു അത് പത്ത് കോടിയാക്കി ഡെഫിനേഷൻ മീഡിയം സാധാരണ സെക്ടറിന് പത്ത് കോടി എന്നുള്ളത് പത്ത് കോടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇരുപത് കോടിയാക്കി സർവീസ് സെക്ടറിന് മുമ്പ് അഞ്ച്
ഇത് മാത്രം പങ്കെടുക്കുള്ളൂ അതായത് സ്വദേശി കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിദേ അതായത് ഈ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദേശത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ പോലും വന്ന് പങ്കെടുത്ത് ആ ടെൻഡർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായിട്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് അവരുമായിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കോടി വരെയുള്ള ഇത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വർക്കല്ല ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള വർക്കുകൾ അങ്ങനെ വലിയ വർക്കുകളായി അത് പലപ്പോഴും വിദേശ കമ്പനികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് പല വർക്കുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ് കോടി വരെയുള്ള വർക്കുകൾക്ക് ഇനി സ്വദേശി കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ വർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വർക്ക് കിട്ടും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് മാറിയത് കൂടുതൽ ആ വർക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാഭത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാം അവർക്ക് വിദേശ കമ്പനിയായിട്ട് മുട്ടാൻ പാകത്തിന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ കുറേ കുറേ റെഗുലേഷൻസ് ആത്മനിർഭർ റിഫോംസ് എന്നുള്ള പേരിൽ കുറേ റെഗുലേഷൻസ് ലാൻഡ് ലേബർ ലോ ലോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ലേബർ റിഫോംസ് ഒക്കെ വന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് കങ്കർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാലത്ത് സെൻട്രലിൽ മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കങ്കർ ലിസ്റ്റിലുള്ളതിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തീരുമാനമെടുക്കാം സെൻട്രലായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ലേബർ ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടർ ലിസ്റ്റിലോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം കുറേ കുറേ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടെ തേണ്ടത്ര ഉള്ളൂ അതായത് എന്തുട്ടാ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം ചില ഐ ടി പോലെ ചില ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ലോകത്തിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡ്യൂട്ടി സമയം മാറി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പല ലോക വിദേശ കമ്പനികളൊന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പെയിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ഓവർ ടൈം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും മാറി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റം വരുത്താമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം മനസ്സിലായോ പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് അതായത് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ജോലി ഇപ്പോൾ അതിനെ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ മുമ്പേ നോട്ടീസ് കൊടുക്കും ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി തപ്പണ സമയം കുറച്ചാൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി തപ്പേണ്ടി വരുമല്ലോ പല ഫീൽഡിലും ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി തപ്പാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി തപ്പേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്ക് ഒരു ശമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല സർക്കാരുകളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല സർക്കാരുകളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പിരിഞ്ഞു പോയി അവരൊന്ന് ജോലി നിർത്തി ജോലി നിർത്തണതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസം നോട്ടീസോ കൊടുക്കണം ജോലി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ശമ്പളം ഫ്രീ കൊടുത്തോളണം അങ്ങനെയൊക്കെ പല റിഫോംസ് അതൊക്കെ സാധാരണക്കാരെ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കണ കുറേ റിഫോംസാണ് അതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു പിന്നെ ആ ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലീസിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ലീസിങ് ആക്ട് അത് അതിൽ കുറേ റിഫോംസ് അതായത് അതും സംസ്ഥാന സർക്കാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന റിഫോംസുകൾ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ബി ജെ പി ഒരിക്കൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എം മഹാ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് കർണാടക ഇവരൊക്കെ ആ അതിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ട് പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല എല്ലാ കർഷകരും ഉണ്ടല്ലോ പല മിക്കവാറും കർഷകർക്കും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക ആയിരം ഹെക്ടർ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ പ്ലോട്ടുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ അവർ
കൃഷി ചെയ്യാതെ തന്നെ വരുമാനം കിട്ടും അവരുടെ അവരുടെ ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരുമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവർ കൃഷി ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ കർഷകർക്കും അതിൽ പല പ്രാക്ടീസസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സർക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു തീരുമാനം വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് പല യു പിയിൽ നിന്ന് ബീഹാറിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ റേഷൻ കാർഡ് അവരുടെ നാട്ടിലായിരിക്കും അവരിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് റേഷൻ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷൻ സ്ഥാനത്തായി പോകും പല ആൾക്കാർക്കും റേഷൻ റേഷൻ കാർഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ റേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റേഷൻ മേടിക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ടത് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ പണി പാട് എന്താ ഒരുപാട് പല ആൾക്കാർ രണ്ട് റേഷൻ രണ്ട് തലത്തിൽ നിന്ന് റേഷൻ മേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വരും ഗവൺമെൻറ് സൂക്ഷിച്ച് നടപ്പാക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടോൾ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരാൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് അത് അത് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ പറയുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുക വയ്ക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ കുടിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു യാതൊരു വിധ ബാരിയറും ഇല്ലാണ്ട് കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ഈ നിയമത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതായത് ലോണും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ആയിരം ഒരു ലക്ഷം കൂടി അഗ്രികൾച്ചർ സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം കൂടി ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനായിരം കൂടി മൈക്രോ ഫുഡ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഇരുപതിനായിരം കൂടി ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് പതിമൂവായിരം കൂടി കാറ്റൽ വാക്സിനേഷൻ ബേസിക്കലി കുളമ്പ് രോഗമൊക്കെ ആയിരിക്കും കുളമ്പ് രോഗമാണ് ആയിരിക്കും എന്നല്ല കാറ്റൽ വാക്സിനേഷൻ അത് ഇന്ത്യ മൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കും നല്ല കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾ കർഷകരുടെ ഒരു അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ കുളമ്പ് രോഗം പിന്നെ നാലായിരം കൂടി ഹെർബൽ കൾട്ടിവേഷൻ പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് കൂടി ബീ കീപ്പിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ സെക്ടർ ഒന്ന് ഉണർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അഞ്ച് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ കടലയും രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും പിന്നെ അത് അത് ഈ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിൽ ചെടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ എന്ന് പറയണേ രണ്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ അവരെ അവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഈ പല സ്റ്റേറ്റുകളും പിന്നെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ അവർ അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ അതായത് പല മറിയും പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ തൊഴിൽ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭായിമാരൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിത സാഹചര്യമൊക്കെ വളരെയധികം മോശമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരൊക്കെ താമ തിങ്ങിക്കൂടിയ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണേ അപ്പോൾ പല കമ്പനികളും അവർക്കൊരു മനുഷ്യത്വപരമായ എന്നൊരു സമീപനത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വീടുകളൊക്കെ പണി കൊടുക്കും റെൻ്റൽ ബേസിസിൽ മനസ്സിലായത് കമ്പനിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് താമസിക്കാവുന്നത് വളരെ ചീപ്പ് റെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇത്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ കമ്പനികൾക്കൊന്നും ഗവൺമെൻറ് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾക്ക് റെൻ്റൽ ഹോംസൊക്കെ പണിന്ന് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര ചിലവുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും താമസിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സൗകര്യം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും കമ്പൽസറി എടുക്കാൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് റെൻ്റൽ ഹോംസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ കമ്പനികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് കൂട്ടാ പിന്നെ മുദ്രാ ലോണിൽ രണ്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ട് ലോണുകൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം അവരിനി കാശ് അടയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് മാസം ഈ കമ്പനി പുറത്തേക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ
അവർ ഈ മൂന്ന് മാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവരാകെ തകർന്നു പോയിണ്ടാവും പല ആൾക്കാരുടെയും ഉന്തു വണ്ടിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയിണ്ടാവും കടത്ത് ചെറിയ തട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കും പതിനായിരം രൂപ അത് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എത്ര രൂപയാണെന്നറിയോ അയ്യായിരം കോടി അയ്യായിരം കോടിയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് കാരണം അത്ര അധികം ഉണ്ടേ സ്ട്രീറ്റ് ഫെൻഡേഴ്സൊക്കെ അത്ര അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് വെറുതെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി വരും മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് കണക്കില്ലല്ലോ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവശ്യക്കാർ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ അതാണ് ഇവർക്കൊന്നും കാശ് മറ്റവർക്ക് കൊടുത്ത പോലെ കാശ് ഗവൺമെൻറ് കൊടു നേരിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ 